这次能多待几天吧？没有问题啊，前一阵做了几笔投资理财，赚得很好。一定是你忘了。开车呢？有没有什么想要的东西，想去的地方，随你挑。想要个男朋友。为什么老要纠结这事情呢？我想要个明确的关系很奇怪吗？我就是想听从你嘴里说出来，我们俩是男女朋友关系。我还以为对感情这件事，你我一样成熟，不追求某种约定俗成的叫法。我不想再这样暧昧不清了。在我朋友问起我的时候，我都没有底气说我自己有男朋友。我妈让我去相亲，我都没有办法理直气壮的跟她说我不去。我就是想你大大方方的，告诉大家你是我男朋友。没有问题啊，我现在就可以去见你的朋友。我没有当隐藏情人的意思啊。好啊，什么身份？暧昧对象吗？我想要谈正常的恋爱，稳定的关系。我不想要一开始就带着卑微和委屈。始乱终弃是因果关系。你在欺负我的中文吧？既然你听不懂，那你就下车吧。我要回去上班了。好好的为什么要吵架？并没有好好的呀。我的店里来了个年轻的上司，彻底堵住了我的升职之路，还要处处刁难我。我也不能再让你这么招之即来挥之即去了。感情和工作，我总要抓住什么的吧。而且我快三十了，我耗不起了。你为什么把车停到这里，不停到停车场里去啊？喂，喂，曼妮。先生你好，请问您需要看点什么？女生用的东西。没问题，这边请。好。这些都是我们这季的新品，您看看有什么喜欢的？嗯，这个、这个，呃，还有这个吧。好的。好，谢谢。可以吗？啊，可以。这几件包起来，先生，我们这些饰品也是刚刚到的，您看看有什么喜欢的？哎，好像这个蛮不错啊。啊，好，我拿给你。OK。好，那我给您包起来。好。先生，您要的东西都包好了。嗯，这边方便留您一个微信吗？以后有什么需要的话，可以直接帮您推荐。不必了，这个颜色特别的好看，挺适合你的，你要不要试试？这些都是送给我女朋友的，她收下就 OK 了。谢谢大家对我女朋友的照顾啊！你应该是副店长吧？不好意思，想跟你请十分钟假，借用一下曼妮。你要带我去哪儿啊？这个位置离电梯最近
，租了一年时间。以后你不用停在马路对面了。是我考虑不周到，心血来潮买辆车，没想到会加重你的生活负担。我应该更细致，更有耐心的。我一直能感觉到，你对我没有完全放开内心，或者说总是带着防备。可是我有时间，用内心慢慢捂热你。我知道你有多么在意女朋友的这个称号了。虽然刚才的方式有点过分，但我就是想让你安心。现在所有人都知道我们是男女朋友关系了，你可不可以不生我的气啊有这么高兴吗？当然了，我今天正式脱单有男朋友了。哎，买个气球，多少钱？十块钱三个。啊，扫码是吧？哎，好，扫一下。好了。好，给你。谢谢。不谢。哎，你看。曼妮啊，有件事，我觉得我们是男女朋友关系，要跟你先说清楚。什么事啊？我不会结婚的，我是一个不婚主义者。什么不婚主义啊？不结婚？那是不会跟我结婚，还是跟任何人都不行啊？我之前一直回避男女朋友这个问题，坦白说。我是怕关系一旦确定，你就会有所期待啊。我觉得应该先把我的立场表明。在很早之前，我就确定自己不婚，为了是追求更纯粹的关系。人呢，不应该为了制度而爱着。不婚的意思就是不用负责任，爱了就在一起，不爱了就散了，是吗？哎。结婚就能永远在一起吗？那我换个问法，结婚就能保证永远相爱吗？哎，你看，从精神到形式，婚姻都给不了任何长久保证。至于这种经济保障，多半要在离婚的时候才能实现。我财务自由，我喜欢你呀、啊。就这两条，比任何形式都有保证，对吗？走吧。希望忘了问你要什么，才自顾自爱着。即将人一字输出，离开了。